buonasera, buongiorno a tutti quanti, buon pomeriggio, good evening, quello che è a tutti quanti, spero che siate tutti bene. Sapete come no, non parliamo tanto, come dico sempre. Oggi abbiamo qua due special guest, eh, Samu Beat no e Stevie Beat, no promessi sposi, ce li abbiamo qua oggi. Ui, e... promessi <ride> I dottori dei capelli, oh, sapete come no? Ottimo. Esatto, quindi no. oggi facciamo due chiacchiere con loro e sapete già come noi vibes with beat oggi quindi ragazzi come state? bene bro tutto bene? bene bene a posto nice one come andate il viaggio? a parte il freddo tutto bene <ride> si sì, qua, qua fa freddo nel senso eh, Emilia Romagna fa freddo si sì. sì, cioè magari uno potrebbe dire ok il Veneto siamo un po' su però fa freddo fa freddo qua quindi? si sì. eh, può essere che abbiamo già fatto un po' di freddo la sì, partita. abbiamo visto la partita. Quindi. Avete ciappato? Sì. Ciappato, bene. <ride> Cosa vuol dire ciappato? E voi ciappà. <ride> Teghe ciappà, anche. Teghe come si dice? Teghe ciappà. Teghe ciappà. <ride> Nel senso che hai preso preso. Hai preso, quindi Teghe ciappà. Teghe? Teghe ciappà. Ah, teghe ciappà. Sì. Mamma Poi ancora i gente mi stia bene. <ride> yeah, ragazzi, io... Io... Quel dialetto lì... È eh, un po' complicato, penso sia diverso dal vostro. Sì, sì, sì. sì, sì ecco. Sì. Vabbè, oh. Te che ciappa. <ride> siete stati allo stadio a guardare la partita, insomma. Sì, eh, sì, vabbè, siamo venuti per questo uh, giocatore del Cittadello, ovvero Gunse, che mm -hmm. era del Cittadello l'anno scorso. E vabbè, è un nostro cliente, insomma, è un bravissimo ragazzo, per carità. E quindi sì, siamo venuti per vederlo e... e ci ha dato anche la sua maglietta del, nice del Modena. One, nice one, nice sì, one. ovunque che va andiamo lì a fare Sì, come la maggior parte dei clienti. Ma li seguiamo praticamente. Come, come riuscite a tenerli? Come, come fate a tenerli come clienti? Come clienti? Sì. Diciamo um, che se, se, mm, se tagliamo capelli mm, e tu vieni là a tagliare, mm, può essere che non è che tagliamo perfetto. Noi non crediamo nella perfezione, mm -hmm. diciamo sempre. Può essere che c'è come mi vesto, ti sì. piace, come ti parlo, ti piace, mm -hmm. come quello che faccio ti piace, ma non per sé Italia. Italia sì. Qualcuno può essere Italia che facciamo, gli piace. Mm -hmm. Quindi diciamo che non sappiamo come mai ci tengono. Beh. È il vibe della persona, hai capito? Allora, aspetta, aspetta. Ok. Il <ride> vibe sono io. <ride> è come, come quello che ti trasmette la persona, ovviamente, magari, come diceva lui, il taglio che fa lui o faccio io, mm -hmm. eh, ovviamente è diverso, perché uno lo fa lui e uno lo faccio io, quindi... Mm -hmm. E anche sì per la personalità e tutto quanto, quindi non è che li, li teniamo. Se gli piace, verrà. Se è tuo, è tuo. Semplice. <ride> Ci sta, perché comunque ho visto che avete un po' di contatti con eh, giocatori di basket, quindi insomma... Sì, anche... Lei è amante di basket. Ah, sì, un calcio. Calcio e basket. Quando Adoro. dobbiamo andare a vedere i nostri clienti che giocano basket, lei che mi contonerà, o oh, andiamo, andiamo. Se c'è <ride> calcio devo fare io. Wow. Eh, sì. Stamattina, cioè, devo farlo per forza, svegliarsi prima, se no non guardiamo... Mi perdete, mi perdete eh. la partita. Sì, mi piace il calcio, però il basket... Tanta roba, poi se magari hai quel cliente lì che gioca, tu vai a posto per vedere lui mm -hmm. e come tipo lui si impegna a venire da te per fare, tu ti impegni a fare la stessa cosa, ed, eh, cioè, è, è emozionante veramente. Comunque, eh, io no, cioè, non mi piace basket, ma con questo lavoro adesso sto innamorando. Cioè, è bello. È divertente fra ti andando, cioè, guardare soprattutto Serie A. Poi i tifosi, mamma mia, mamma mia, ti mettono dentro. No, fra, casa, casa. Wow, wow, nice one. Eh, prima di iniziare le chiacchiere, se volete presentarvi un attimino, così partiamo. Eh, da Africa dicono che Lady Space, quindi... Lady Space, non esatto. È vero. <ride> non è vero. Comunque, oh, sono Samuel Vito. Cioè, è so, eh, so, soprannominato come dice. Samu Beat. Samu Beat. Samu Beat. Eh, made in Ghana. Mm -hmm. born, in, born in Ghana, made in Ghana, living in Italy. Everywhere in Ghana. <laughs> <laughs> ok. E che cosa fai nella vita, Samu? Hey, devi fare bye, mi. Che cosa fai nella vita, Samu? Eh, dimmi. Quello fa Tony Vines. Ok, ok. Ne vediamo la Non vorrei fare il tuo bye. <laughs> allora, eh, io sono Stevie. 
scrivi beat, compagna di Samu e barbiere, parrucchiera, tanto è sta cosa. Nice one. Ma Stevie Beat, noi non lo sappiamo il tuo cognome, perché lui ha detto sotto il suo cognome mm. è tuo. Il mio Adesso cognome è Beatle, no? Però il tuo vero il tuo cognome? Il mio cognome è bellissimo, è Ando. Ando? Ando. Oh, ok. Stili, sti, Stili Ando. No, in realtà cioè, non avrei mai voluto prenderlo, però <ride> alla fine arriva nel negozio la signora Bid e allora si sì, Ando eh, lo sì. prendi. Nice one, nice. Quindi Ando? Ando. Ok, però adesso Bid. Sì. sì. Nice one, nice one. Allora, vediamo. Ehm, beh, tu in Ghana com'era la situazione, visto che comunque non sei nato in Italia, penso, no? Sì, sono qua in Italia da 15 anni. 15 anni? 15 anni, sì, da 2006. Cioè, praticamente a Ghana io da piccolo cioè, ho fatto solo il calcio, scuola di calcio, mm-hmm. quindi non sono uno che ho vissuto con la famiglia. Okay. Quindi non sono uno che ci, cioè, si manca tanto la famiglia, perché non sono fatto così. È un nomade. Eh, no, perché no, sono vile in qua e da Ville sono venuto in città. No, e eh, da lì subito mi hanno preso, perché mi dicevano che sono bravo, bravo, una squadra di calcio mi ha preso, ho fatto scuola di calcio. Ho sempre giocato a calcio, ho iniziato a venire in Europa da piccolo, dal 2002, mi sa, mm-hmm. venivo e tornavo, cioè, ho giocato in paesi tipo Norvegia, Danimarca, Svezia, altri paesi, sì. Cioè tu hai giocato là e viene a dire che fa freddo. <ride> eh, ma sei, cioè, eh, eh, beh, sai, cioè, nei paesi lì. Quelli là, fa, quindi da lì sono venuto, cioè, da piccolo la squadra mi serviva, no? quindi mm-hmm. 17 anni mi hanno chiamato in prima squadra. Quindi da lì, eh, come andavo e tornavo, ho giocato, cioè dovevo tornare a fare il contratto e altre cose, ho detto no, non torna più in Africa. Quindi come c'era mio zio qua in Italia, sono venuto in Italia a continuare a giocare, ho giocato anche in D. Cioè mi sa l'ultima partita che ha fatto Venezia, che adesso quando erano in D, abbiamo, abbiamo fatto contro, ho giocato anche in quello stadio. Wow. Sì, quindi piano piano ho fatto altre categorie. Ho iniziato a farmi male, pupeggi e altre cose, ho iniziato a perdere voglia e ho smesso il calcio. Wow, Quindi, wow. Dall'Africa in, in Europa per giocare a calcio, ma non va via. Quindi insomma hai fatto un po' avanti e indietro per un po' di anni, insomma. Sì, sì. Come e a un certo punto c'è. hai deciso di non tornare più in Africa. Così? Così si è svegliato, no? Non torno più. Sì, perché da piccolo venivo, quando venivo vedevo c'è l'ambiente in Europa, no? Le cose sono, a dire la verità, sono più organizzate, come vestivano i ragazzi quando andavano a giocare, vedendo la maglia che si Ma noi vincevamo, eh. io cioè, ho vinto tanti premi, i miglior giocatori, il miglior goliato, ho, ho giocato anche contro Anderson che giocava in, come si chiama, Manchester, non so dove giocare adesso, in semifinale, noi Brasile contro Ghana. Sì, ho giocato contro, abbiamo vinto. Sì, ho vinto tante cose, ma l'organizzazione è diversa, quindi avevo la mente di rimanere in Europa, continuare. Oh, ok, ok. Quindi l'organizzazione è proprio diversa. Diverso. Diverso, sì, diverso. diverso. Wow, wow, nice one. E lei invece? E lei, mamma mia. Eh, beh, adesso <ride> lei, sei signora B. Lei, <ride> lei. <ride> e allora, eh, vabbè, io sono nata qua, però sono stata giù per un paio di anni, eh, situazione familiare, poi sono ritornata qua e ho fatto scuola normale, ho finito gli studi, cioè, ho fatto il tabarista per un po' di anni. Wow. Eh, piaciuto, cioè, è un bel lavoro per carità, però poi sapete com'è, quando ti prende, quando ti prende cosa? <ride> quando ti prende, si chiama amore, quando eh, ti prende, ah, okay, okay, alla okay. fine cambi, e impari robe nuove, e, cioè ti appassioni anche se ti piace. Quando ti prende? Sì, quando ti prende. Quando ti prende l'amore? Eh. Quando ti prende la eh. eh, quando, quando, quando arrivi sul beat, no, alla fine, quando... Eh. Hai, Vanno, in beat Gaza, hai no? capito? No. <ride> Ti prende e via. Ok, ok, nice one, ragazzi. Vediamo un attimo una cosa. Quando è che hai deciso di voler fare il barbiere? Beh, quando facevo scuola di calcio in Africa, no? Mm-hmm. Sai come? Africa c'è tra, tramite amici. Mm-hmm. Tu tagli qualcuno, lui in Italia, hai capito? Così, così. 
no usavo ni aquel en maquinita ni tal y me pensábamos la mente, 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 la la mente, la 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 io ho sentito che in America quelli che tagliano i capelli sono ricchi, fanno stile, a me piace fare stile. Quindi quando finisco di giocare calcio come professionista vorrei diventare un bambino. Ho detto così ah, quando okay. eravamo piccoli, cioè ai 10 anni. America Boga. Quindi cioè, dopo che ho visto che il calcio non andava più, mm-hmm. eh, facevo a casa amici e poi cioè, grazie a c'è una tipa che si chiama Salì che c'è quando non ero Samu Pit lei c'è Samu c'è lei mi, lei non taglia i capelli ma portava il mio nome fuori che lui è bravo e poi grazie mi sostenevo è un giorno c'è mi ha visto voleva anche il mio come si chiama autografo 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 sì quindi ho detto ma questo qua quindi lei mi portava cliente anche non l'ho mai visto eh. mm-hmm. cioè veramente ti dico la verità il promesso che ho fatto a lei era solo l'unica persona che sapeva che facevo quella cosa eh. perché mi sono fidato di lei cioè mi promuoveva come ti ha detto sì, quindi no, quella mi sosteneva mia. veramente Tante una cose. che quindi così così e poi io dopo il calcio ho fatto due anni come in, in fabbrica mm-hmm. e il padrone non mi ha rinnovato hai capito? Succe- eh, quando succede una roba mm-hmm. cioè, e io subito ho pensato questo qua è cattivo perché lavoravo bene non mi, ha rinnovato, <ride> non mi ha rinnovato il contratto ho detto va bene quindi da lì cercavo lavoro non trovavo ho detto ma provo ad andare in un negozio a vedere se mi, mi prendono ho provato cioè, quindi adesso quando prego, prego a col, il patrone che non mi ha rubato il contratto. Se mi, mi rinnovava e io non diventerò samubito oggi. Vedi ancora in fabbrica? Ah eh sì. Wow. E non sarei mai contra- in contratto. È così Poi, sono tipo, il fatto, banchieri. penso che tipo, eh, il fatto di sostenersi è tantissimo. È t- cioè è molto importante perché, vabbè, se Salino l'avesse sostenuta non sarebbe qui. Se lui non, non, non mi sostiene, cioè, se non mi avesse sostenuta io non sarei qui, come tanta altra gente. Quindi questo è, è importantissimo questa cosa qui. Nice one. Quindi hai iniziato a farti conoscere tramite questa ragazza qua che faceva pubblicità. Ma lei come ti ha conosciuto, scusa? Io non, po- non so dirti. <ride> non lo so. Non lo so. Non lo so. <ride> cioè così a caso iniziava a dire che tagliavi i capelli. Sì, ho, ho capito che lei cioè, cioè, mi poteva cliente quando... L'ho visto cioè, andando a giocare a calcio così, mm-hmm. è venuta a chiedermi un autografo. Quindi da lì e lei diceva, avete, vi, vi dicevo, lui è che siamo vita, è lui, è lui. Hai capito? Quindi se vengono dicono mi ha mandato salì, mi ha mandato wow. salì. Quindi nice. de, de, deve dire lei, cioè, quando ha iniziato. Quando dove ti ha visto, cioè, <ride> incredibile. Wow. Allora. Mi dico una cosa, la prima volta che hai toccato macchina, macchina per tagliare i capelli a qualcuno, com'era la sensazione? Ah. <ride> è, è bello, è bello, è bello. Cioè, se parliamo ancora di calcio, mm-hmm. diciamo che, sai che, cioè, io, diciamo, sono stato votato anche come migliori giocatori in Africa, in Ghana. Mm-hmm. Cioè, adesso quelli che giocano in nazionale di Ghana erano i miei compagni, Wakasu, eh, Okokwaji, ma gli altri. Sono stato eh, migliore giocatore in quell'anno con loro, ma come diceva Dest, Dest non si sa mai domani. Quindi. Poi to- toccando la macchina mm-hmm. per la prima volta, cioè sai che dicono che quelli di casa non sostengono finché tu non esci finché non ci sei più, esatto sì. ecco. quindi quelli vicini di casa io non tagliavo a loro ma gente veniva a tagliare 
quindi ho detto va bene questo può andare ma se divento qualcuno ovviamente quelli di casa saranno quelli che mangeranno esatto. quelli. Wow. tipo esempio ritorno un attimo al cioè come si è sentito quando tipo vabbè mia mamma ha fatto parrucchiera sì uh, mi tagliava i capelli io tagliavo i lati anche io e lei anche uh -huh. quindi tipo nella mia famiglia praticamente abbiamo lati rasati anche le donne e quindi sì ci facevamo vicenda però la prima volta che ho toccato una macchina professionale è stato con lui, con lui. e cioè è potente ti è senti andato. ti senti invincibile ah, hai un capello a lui o no a qualcun altro? io cioè provavo sui miei fratelli poi sapevo qualcosina anche su mia mamma perché giustamente però non ero brava ok avevo una base però non ero brava poi man mano uh, ho conosciuto lui sì. mi ha insegnato un po' uh, mm. e io sono partita subito con le persone perché era qualcosa che nel senso che uh, tu non puoi dirmi che io non posso fare una cosa nel senso che io posso farle e basta, basta. se sono convinta la faccio oppure tipo quando ho cominciato magari trovare quella persona lì okay, che ti faceva fare oppure quella persona lì che è un po' eh, si sedeva e ti diceva ah, no ma tu torna a fare la barista che se... <ride> cioè e, uh, più mi dici di non farlo più io vado e più lo faccio e appunto sono qua uh, dopo abbastanza anni insomma che provo faccio e so fare mm -hmm. quindi adesso Beh, puoi dirmi che dicembre sarà un anno che hai, hai capito wow. hai capito sì. faccio già le sfumature faccio le sfumature taglio normale i bianchi scusate <ride> e perché ci metto ci metto tanta buona volontà ma perché vedo anche lui che si impegna quindi mm -hmm. sono spinta a fare tanto tanto wow. e poi vorrei arrivare a un livello in cui lui mi vede e dice wow questa è mia moglie avete capito <ride> <ride> quindi diciamo che tu avevi già l'esperienza insomma mm, quando lui ti ha proprio insegnato sì. poi magari i suoi commenti negativi mamma mia ti spingono a fare di più a dare Del sempre tipo? il massimo nel senso che Uh, fai appena vedi che magari fai questo qua magari stai tagliando hai una riga che non è ti dice mm -hmm. ma no tu non sei bravo <ride> eh, <ride> è cosa sì ma no, è il suo lavoro no. e giustamente deve farlo cioè, se devo spenderti eh, spengere no come mm -hmm. si spingerti caricarti nel senso che ecco tu vogliamo arrivare a 100 mm -hmm. se a 99 io non ti dirò che hai fatto bene No, mai. io sono così mm. grazie a questo carattere che ho lei perché c'è di criticavo anche se la mia mente so che quello che ha fatto è bene ma io gli rispondevo anche male, male, male. <ride> so cosa sento dentro di me perché vorrei c'è un livello per lei no per me mm. quindi lei diceva udi in inglese udi un un maestra uh, un film uh. non mi sto stini <ride> ma dentro di me so che ha fatto bene ha fatto ma bene. io vorrei che però... lei ha fatto ancora di più esatto nice one nice one vediamo un'altra una cosa com'è la fabbrica a tagliare i capelli mm. Mm. Eh, per... <ride> Vabbè, anche te no tu lavori no. come io ho barista sì esatto, non beh, è esatto diciamo non fabbrica, fabbrica però sì. Diciamo che per lui è fabbrica perché lavorava in fabbrica, sì. per te invece è da barista a tagliare i capelli, quindi... Comunque, quando ho iniziato a tagliare come lavoro, cioè, mm -hmm. adesso io non penso più ai soldi che faccio. Mm -hmm. No, no, a dite la verità. Se anche i miei clienti ti dicono, io, cioè, è diventato eh, mio passione. passione. Qualcosa che mi fa divertire. Cioè, quando mi asso, cioè, vorrei entrare in saloni, cambiare gente, hai capito? Perché da piccolo mia mamma... <ride> Storia, mia mamma mi diceva, eh, Sam, cioè, Sam, cioè, devi diventare medico. Mm -hmm. Mamma africana. Mamma africana. Devi fare l'avvocato. Quello là. Io ho detto, io mamma. Io devo fare l'avvocato, ti rendi conto. Io dicevo, cioè, mamma, tranquilla. Medico e avvocato. avvocato. Sì. Tranquilla, ma io a scuola, pre, cioè, se devi fare medico, devi fare scienze, scienze, ci vuole matematica. Mm -hmm. Io prendevo tre. Anche quello tre. che è, fra, ti dico la verità. Tre, tre. Il prof, no? Anch'io, sì. Io ero bravo a calcio giocando mm -hmm. a calcio, quindi mi regalava voti per arrivare a tre. Come faccio a diventare un medico? Con tre. 
Ma oggi mi sento un medico perché mi ricordo quello che mi diceva mamma che può diventare un medico perché adesso curo i capelli, cambio il look di gente, cioè mi sento un medico. Quindi quello che ha detto lei anni fa, c'è cioè una roba che ha detto ma adesso in realtà. Wow. Questa frase è da segnare ragazzi, avete capito? Eh sì. È diventato un medico perché lui cura i capelli delle persone. Beh, in effetti sì, perché eh. tu per quelle due settimane decidi come una persona deve essere. Mm -hmm. wow. Sì. wow. E poi wow. noi ci divertiamo su quello che facciamo, noi eh, balliamo. Eh, eh, mi sono accorto. <ride> divertiamo, no, non pensiamo sui soldi, se no... Cioè, i soldi lo prendi, ma quello che fa, io dico sempre, devi divertire prima al lavoro, prima di andare a casa. Arrivi se fai un lavoro, soprattutto quelli che lavorano in fabbrica, appena si sveglia fa cavolo, io devo andare ancora in quella sì. fabbrica. Cavolo, andare lavoro, esatto. Già l'anima è morta. È morto, sì. e poi da lì, cioè, finisce eh, come stia stanco, torna a casa, viene da sua moglie. È un routine. Quindi, se trovi un lavoro che ti fa divertire, continua a fare, spingi, fai, divertiti, i soldi arriveranno. Beh, allora. Vabbè, lui ha lavorato in fabbrica, allora si magari sentiva così. Però io, eh, lavorando al bar, ho avuto un po' un ambiente diverso. Mm -hmm. Perché è stimolante l'ambiente. Vabbè, ho iniziato che non era tutto faville, perché dalla scuola a un bar, ovviamente, non è quello che ti insegnano a scuola che farei, ovviamente, al bar. E i miei capi erano esigenti, molto, molto, molto esigenti. Io arrivavo a casa piangendo a volte, dicevo, cioè, mamma wow. mia, ma chi è che mi fa fare questa cosa? Poi man mano imparavo, cioè ovviamente eh, studiavo anche le cose che facevo, eh, mi appassionavo, face... mi piaceva, quindi non, non volevo che qualcuno mi dicesse tu non sei portato. Mm -hmm. Come ho iniziato anche con lui, anche di là ho fatto la stessa cosa e man mano mi sono appassionata. Quindi tipo quando eh, da, da bar a capelli ci ho messo un po' di tempo a capire qual era la strada giusta per me e per, mi piaceva tanto anche questo mi piace mi, cioè è una cosa che mi stimola tutti i giorni mi sveglio detto, e mi dico ok adesso vado a lavoro uh, sono contenta per carità perché do qualcosa alle persone do soddisfazione anche soprattutto per me stessa nel senso che tu fai rendi una persona che magari prima non aveva tanta autostima, gli dai quel qualcosa in più che va a casa, che è contento, che esce, che ha quella carica in più. Non so tu come ti senti quando ti tagliano i capelli, ti senti fresco. Ah beh, cioè, ovvio che mi sento e fresco. E quella sensazione <ride> sono io a dartela, quindi mm -hmm. è nice one. top. Nice one, nice one. Eh, vediamo, com'è questo mondo qua dei barbieri? Com'è? Vi piace? Com'è cioè, com questo mondo qua? È vasto. Dire, io sono un barbiere, io è taglio i capelli. È vasto, tanto. Noi diciamo, adesso barbiere è una moda. È sì. Una moda, sì. Sì. Mm -hmm. sì. Perché c'è tanta concorrenza adesso, sì. Perché da noi abbiamo mo e c'è un motivo. Di, come Padova, mm -hmm. è tanto italianismo, quello da... Mm -hmm. Cerchiamo di portare stili americani. Cambiare, a fare, cambiare quindi se vedi da... tanti giovani che vengono da noi vuol dire che ti piacciono il nostro stile non gli piace il vecchio stile vogliono no. qualcosa di nuovo ma come nuovo. tutti cioè vengono là tutti. ascoltano musica cioè, si divertono ballano adesso cioè, se vai a tagliare i capelli vai su mia pagina sei, un, sei già famoso mm -hmm. cioè non famoso famoso grandi ma il mondo ti vedranno perché ti pubblico mm -hmm. Cioè, forse eh, andavi qualche parte e non facevano questa cosa e eh, vai qua, cioè, cambiamo... Ma poi già il fatto dell'ambiente del... è stimolante, veramente è stimolante. Magari tu entri dentro che è una giornata giù e esci che puoi conquistare il mondo, <ride> puoi conquistare il mondo, almeno per noi. Cioè, questa è la cosa che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri clienti. Uscire e... estra zero. Sì, esatto, uscire estra e zero. <ride> E cioè, eh, cioè eh, sarebbe veramente eh, tanto, tanto, nel senso andare dal classico barbiere, ti siedi, ti tagli i capelli, ha finito, ti alzi e vai, tu demoralizzato, magari il taglio che ha fatto non ti piace neanche, però vai lo stesso. Ma nice insomma, ehm, com'è lavorare con le persone? Perché il vostro lavoro è sempre a contatto con persone diverse, eh. eh, arriva... com'è lavorare con le persone? Sai, ogni persona è fatta a modo suo, sì. quindi come riuscite? Eh, so, a ridere, scherzare, con... mm. come fate? 
e vabbè per me io vedo le persone vabbè sarebbe beh, brutto da dire però vedo le persone a colori praticamente mm-hmm. nel senso che magari ti viene quel cliente positivo super eh, e allora per me è giallo magari quello lì che è un po' allora devi cercare di non cambiare di adattare il tuo modo a lui magari il mio essere allegro può dare fastidio a lui mm-hmm. e quindi cercare di adattarsi alle persone poi man mano magari ti viene la prima persona la prima volta lì che viene allora è un po' timidino però poi scopri dei lati delle persone tu impari a un continuo imparare ma non solo sui capelli ma della vita in generale perché le, i clienti ti offrono esperienza gratuita e tanta tanta esperienza <ride> cioè, è, è, è tanto, è anche troppo, cioè, nel, da un bar a parrucchiere, sì. magari il bar si sì, gli offri il caffè e poi ciao, poi chi ciao, se ne frega, esatto, sì. e hai fatto bene, male, freddo, non ne frega nessuno, però lì è stimolante l'ambiente, nel senso che ti offrono esperienza gratuita. Alla fine non è più ok quanto guadagno, quanto non guadagno, quanto prendo, no. Eh. Arrivi a casa che hai sempre imparato qualcosa. Ok, nice one, nice one. Ma vediamo. E, capita che magari sentite in giro, no? Questi non sono bravi, sono venuto qua, ma hanno fatto un taglio. Sai, sì. essere umani, no? Sì, sì. E, ma avere, sentire queste cose qua, come è la reazione di tutti questi commenti? Tu come reagisci a me? Beh, a me accetto tutto, mm-hmm. sia negativo o positivo. Se la cosa è negativa, cerco di fare positivo. Mm-hmm. Mi ricordo quando abbiamo fatto taglio gratis, beh, ne parliamo dopo. Mm-hmm. Eh, è un tipo è venuto, ok? Mm-hmm. È venuto, c'erano tanti clienti. Mm-hmm. Cioè, quello giorno mm-hmm. noi abbiamo dato la nostra vita a tutti quelli. Quindi non abbiamo neanche mangiato, quindi abbiamo preso una un pausa di 5 minuti. E che a volte è difficile anche. Sai cosa ha fatto? Ha andato su Instagram, mi ha scritto, oh fra, siete organizzati male? Eh così sì. ho detto, ok, va scusa se è successo così, forse è la prima volta. Mm. E poi le ho spiegato, fra, eh, guarda, quello giorno non abbiamo preso neanche un centesimo, non abbiamo mangiato, era solo quello 5 minuti che abbiamo preso il panino quello che è successo così, se è così va bene mi dispiace. Mm. E, e piano piano lui è tornato, mm. abbiamo fatto un taglio e adesso è diventato un nostro amico perché ha capito mm. come funzionava, ma prima se vieni prima penserai qualcosa, quindi se, li, cioè, li, se litigavo con lui diventerà un'altra esatto. cosa. Esatto, sì. Adesso lui ha capito e poi ha scusato. Okay. E così fra. Vabbè, beh, beh, per me se tipo magari senti che questi non sono bravi, io mh, cerco sempre di dare il meglio di me stessa in tutte le occasioni, anche quando non ne posso più, do sempre il top del top mio. Mm-hmm. E quindi se magari a quella persona lì non è piaciuta, eh, cioè cerco di capire che cosa è che non è andato bene, mm-hmm. praticamente. E, come tutte le volte do sempre il 100%, se magari quella persona ha bisogno di più, io cerco di dargli anche il 200%. Wow. <ride> nice one. I caratteri sono diversi, sì. tipo i cacciatori che tagliamo. Sì? Sì, sì, sì. hanno i caratteri diversi, eh, mm-hmm. se vedi così. C'è quelli che sono sti- sti- stilosi, come mm-hmm. si chiama, mm-hmm. tipo qua me, mm-hmm. che era il nostro cliente, adesso gioca la cittadella ha fatto... Ma io non seguo, io seguo sì. bastante perché... Eh, è uno che piace stile, ma so stile. È, è un'altra moda. Lui veste Italia con disegni e altre cose. Un altro livello. Parla piano, si comporta bene, tutti, tutti comportano bene. E poi incontri, adesso ho un cliente che si chiama Uigi, attaccante di cittadella. Ah, so, un altro so stile vibe. di vita, un, un altro, altro vibe. Cioè, quando vado da lui... Le vibes, bro. I vibes cioè, sono io. Ok, <ride> cioè, tu, ti gasa, ti gasa, <ride> fai un taglio e poi ballate. Cioè, è diverso. Io e poi sono... abbiamo Ogunse, mm-hmm. lui, anche lui è bravo. Lui è calmo, lui, è calmo, calmo di tranquillo. Di ba- fa un taglio, chiacchiera, ma non tanto, hai capito? Quindi, 
facendo questo lavoro incontri tanti persone, persone. persone tanti caratteri wow. Quindi, quello che dà di più quello che dà meno quello che non pensa cioè hai tagliato non va bene tagliato. quindi insomma non siete voi che dovete capire come comportarvi con ognuno sì. Sì. Eh, però è un lavoro eh. è un lavoro sì ecco, per quello che ho detto mi sento un medico adesso come ha detto la mamma quando vai dal medico eh, deve cercare di malattie ma bravo devi, devi, <ride> devi cercare di capire qual è la medicina per te giusto 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 ma io so che sulla vostra linea mm-hmm. ci sono altri parrucchieri sì <coughs> ma com'è cioè avere altri parrucchieri a fianco com'è cioè com'è la non so, spiegatemi un po' com'è. Concorrenza, li andiamo esatto. a picchiare. <ride> no, no, no. E praticamente, ehm, sì, c'è concorrenza, la concorrenza sì c'è. Però, diciamo, se quel cliente è venuto da te, gli è piaciuto quello che hai fatto e ci vuole ancora tornare, torna. Non, mm. non gli frega quello che... Magari quello sa fare anche meglio di noi. Però magari gli piace, gli piace il tuo stile come io l'hai fatto e quindi verrà sempre da te. Inizialmente lei non capiva eh. mm-hmm. quando è entrata, mm-hmm. cioè venivano, faccio un taglio a uno, il giorno dopo verrà che, ah, qua poi ci l'ho andato l'altra parte. Ho detto, guarda tranquillo, io, quello che è tuo è, è tuo. tuo. È tuo. Sì. Se non torna non è tuo, non mm-hmm. hai capito? Quindi io cioè, cerco di trattarti bene, mm-hmm. mio meglio, non sono perfetto, cioè dico a tutti i miei clienti, noi non siamo perfetti, non, cioè, non vogliamo essere perfetti, ma vogliamo dare il meglio che è eh, dentro di noi, dare, dia, diamo il nostro meglio, esatto. quindi se ti piace tornerà, se non torna non sei il nostro. Esatto, semplice. Ma, insomma, ma avete mai avuto a che dire con loro, con i vicini? Maglia, sì. Sì, sì ma... Tanti, tanti. Ma poi magari passi, gli saluti e non ti, non ti guardano neanche, però non devi pensare a questo, devi pensare a te e a quello che ti fa stare bene. Cioè, insomma, quindi la concorrenza è tanto, insomma. Ah, eh, siamo in tanti. Tutti cioè. di colore? No, eh. ci sono morocchini, cinesi. Cinesi. Sono tutti stranieri. Sì, stranieri. Wow. sì. ci manca l'italiano. <ride> wow. Grazie a Dio, noi adesso diamo clienti a loro. Ah, sì. Perché siamo, cioè, quando siamo pieni, c'è cioè, i ragazzi a... Sì. Magari qualcuno è di fretta e non posso aspettare, allora no, fra, vai, la, se devi andare non c'è problema. Però Quando poi il 90, 90% torna dicendo, oddio, mi hanno rovinato i colpi. Bene, bene. Wow, wow. Quindi se è tuo, è tuo, non è tuo, a me. Beh, oh, Dio te ne darà di nuovi. Esatto, sì, sì. Ma ho visto che avete fatto, come dicevi te, il taglio <coughs> gratis, la giornata del taglio gratis. Com'è mm-hmm. che hai avuto, avuto questa idea qua di tagliare sì. gratis? È Sai, non è facile decidere oh, oggi io taglio gratis tutta la lunga. giornata senza guadagnare neanche un euro sai? Sì. diciamo se hai una moglie o una compagna che ti capisce mm-hmm. le cose okay. si fa insieme <ride> okay. ma Continua. da piccola mia mamma mi diceva cioè tu anche adesso mi dici devi lavorare, mm. guadagnare fai il tuo meglio guadagni ma a volte devi dare indietro questo sì. prende da gente quindi con quello ho già in mente, quindi mm. ogni anno cerco di fare taglio gratis a tutti, perché cioè, mi hanno dato tutto l'anno, mm-hmm. quindi almeno un giorno se faccio taglio gratis, se perdiamo 500 euro, 400, 800, 1000 euro, può essere che hai il portafoglio, è caduto, i soldi sono andati via, sì, mm. quindi abbiamo quella idea di dare dietro con quella mentalità. Wow, quindi... Poi tipo fatto ganese, sacco a saba, no? mm-hmm, sì. quello lì è molto importante, eh, nel senso che di solito noi facciamo da, da, da una cos'è, sempre in sacco, però in samba <ride> mai, eh. <ride> in samba mai, e cioè, va ma non torna, hai capito, va ma non torna mai, e questo secondo me è un concetto un po', poi con tutto l'amore e tutto il sostegno che questi ragazzi, queste persone ti danno, mi sembra giusto. Sì. Ma quella, quello giorno là è stato... Sì. Cioè, ci hanno aiutato i carabinieri. Anche per fare... Se no, se no sì, non sì. ce la facevamo. Wow. Per fare... Sono venuti a controllare che i ragazzi non facevano casino. Assembramento, ma inizialmente c'era assembramento. Poi sono venuti, però noi ci siamo adattati a loro mm-hmm. e giustamente, eh, come dire, magari qualcuno sente i carabinieri, allora pensa casino, quella... 
No, invece ci siamo adattati a loro e loro ci hanno aiutato tantissimo, nel senso a fare la fila, i ragazzi hanno seguito e è andato tutto wow, wow, è proprio un giornale, perché giornale. è stata una cosa che nessuno, non so se in Italia qualcuno ha mai fatto, ma di qua a Padova non, non hanno mai sentito. Ovviamente tutti pensano io devo guadagnare due di un te, non no, è che sono due essere umili. poveri, poveri, no, no. per carità. Cioè, ci sono eh, italiani che hanno accompagnato i loro figli. Mm-hmm. Non e è che non hanno soldi, pagare, soldi. Ma sono venuti <ride> cioè, a sostenerci. Cioè, perché cioè, no, se tu fai compleanno e 20 mila persone vengono, ma se non mangiano il tuo cibo, vuol dire che non, 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 non gli piace. Non gli piace. Esatto, sì, sì. Sì, quindi sono arrivati anche i giornalisti a fare sì, foto. Sì, wow. Wow. Interviste. Non so, non so. Quindi alla fine della giornata come vi siete sentiti aver fatto questa... Stai bene, sei soddisfatta, hai fatto qualcosa per qualcuno senza guadagnarsi e senza pensare, oddio, ci ho perso soldi. Eravamo a letto, era domenica, no? No. E <ride> ci ha chiamato uno fa, ma fra, uh, siete in giornale, farete i giornali, ma cosa abbiamo fatto di male? Allora, eh, detto, l'hanno arrestato, eh, <ride> ma poi lo sapevo. Il giornalista mi ha chiamato, ha detto, ma hai visto l'articolo? Mm. Siamo andati subito a controllare. E poi è stata una bella cosa. Pensavamo che quando c'era tanti ragazzi carabinieri è uscito che brutta. sai che abbiamo fatto le cose. Ah, okay. Straniero fatto assembramento. <ride> Invece no. Nice one. Ma vediamo un attimo una cosa. <coughs> vediamo che siete sempre felici e contenti, sorridenti, quando tagliate i capelli, ballate, fate dirette. Ma voi due, quando è che vi siete conosciuti? Scusa. <ride> Scusa. E quando è che ci ha conosciuti? <ride> Long story. Eh. <ride> Comunque, troppi anni fa. Eh, troppi, troppi anni fa. Troppi anni sì, fa. Sì. <ride> Beh, io l'ho visto quando era piccola. No? Cioè, durante una festa. E anche lui era piccolo. Anche eh. lui era piccolo? Sì, sì. eravamo tutti piccoli. Sì, ma io sono più grande. Tipo, <ride> i ragazzi, tipo... Eh, quindi lei aiutava gente durante le feste. Tessa compagnia. E poi no? diceva ai ragazzi, guarda, io un giorno se devo, devo sposarmi, avrò, cioè vorrei avere una, una donna con il suo carattere mm-hmm. che aiuta, sorridente, anche se non ti conosci. Hai capito? Mm-hmm. Quindi io non pensavo di lei però, ma pensavo di una carattere sua, ma mano a mano, cioè non, non sa mai domani. E poi lei è diventata quello che... Dicevo, volete, sì. volevo. <ride> non hai trovato un'altra, ma proprio lei. Proprio lei. Wow. Eh, sempre l'originale, ragazzi. <ride> sempre. <ride> Mai fotocopi. <ride> Quindi, eh, più o meno da quanto è che vi conoscete? State insieme? Perché so che vi siete anche sposati. Quindi... Sì, noi siamo. Vabbè, cosa ho fatto? Sì, quattro anni. Non mi ricordo. La prima volta che l'ho visto è durante il compleanno di mia zia. Anche mia zia. Eh, io sono andato a salutare, eh. c'è un po' vestito elegante, sono andato via con lei. Sì, eh, sono andato via. Ma dopo, quando ci siamo conosciuti, e parlavamo, no, e se ubisa questo, non ubisa, chiedi lei. E lei mi diceva che, ma guarda che io quello giorno, Pensavo che sei un puttaniero. Sì, wow. playboy. playboy. Uh. Perché mia nonna mi ha avvertito che quelli che hanno i rasta non vanno bene. Ah. <ride> quelli che non vanno bene e sono bad boys. Mm. Sì, ma lui ce li ha sempre avuti. Sì, prima avevo... Ma non era neanche per ah, questo. Sì, io... Ah, poi ha tagliato. Esatto, e oh, poi, poi si rifà. Quindi, cioè, grazie a Dio, il mio lavoro mi ha dato una donna che eh, cioè, mi, mi piace. Ah. E sua mamma, <ride> sua mamma è diventata mia cliente, mm. quindi sono andato a casa sua mm. a fare i capelli a sua mamma. E non è facile mia mamma da, <ride> da accapararsi con me. Non riuscire a venire a casa. Eh, no, sì, no. è complicata come signora. <ride> quindi io sono andato lì, ho fatto i capelli e lei mi ha preparato il pranzo. Subito ho visto il piatto. Ho fatto foto perché era messo bene, ma poi ho assaggiato, <ride> il cibo era buonissimo. Quindi anche adesso ho le, quello foto. È ancora la foto del oh, piatto. Ancora la foto. Ogni tanto Quindi ho vedere, pensato, non ma se lei cucina così, giovani, mm-hmm. il cibo buono. Ha pensato a tutte le cose che wow, poteva avere. Ho fatto tutti i piatti. <ride> ma non è vero. Beh, beh, puoi diventare qualcuno in futuro. Eh. Quindi è diventato amica, amica 
così così e poi mi ha fatto mi ha regalato anche torta il mio compleanno wow non eravamo, non eravamo insieme ma i ragazzi pensavano che eravamo insieme eravamo mm. amici io non ho ancora fatto era tipo eh, nella prison Ah, se avete ancora... Era, lui era nella prensione, poi... <ride> Quindi è così, è lei è diventata... Mm, perché, vabbè, dopo, dopo quella volta lì, dopo che ci siamo conosciuti, ho tolto subito il pensiero. Ah, ok. Perché... Quindi, cioè, poi ovviamente per me il primo impatto è molto importante, a dire la verità. Poi non lo so se solo io, magari anche altre persone, ti vedo e riesco a capire più o meno come sei fatto di persona. E quindi riesco anche, magari forse per il lavoro barista, quindi ti porta a questo, a questa specie di empatia. Mm -hmm. E quindi, cioè, poi ho tolto questo pensiero qua, ci siamo conosciuti. Ma, ma sai lì. che siamo innamorati senza dire ti amo? Quel... No, era ma, una sensazione, ci, ci, magari stavamo ci siamo vicini. Siamo cascati, pam, uh, subito, subito. Sì, wow. però magari, come dire, allo stesso livello, non, non io... di più, non era uno che non parlava tanto Sam grazie a questo, questo lavoro e grazie a lei lei mi ha, mi fa, mi ha fatto parlare adesso Rosti adesso parlo, parlo lei fa che parlo troppo Rosti, uno, Sam cioè, era non, non parlavo eh. non diceva niente era, era uno di poche parole sì, tanto timido andavo Poi... in intervista anche in Ghana dopo tornando da Europa cioè, mi, mi fanno domande hanno capito che non parlo tanto sì. Parlavo poco, ma adesso lei mi ha trasformato. Poi wow. c'è, cioè, io tutta chiacchierona, tutto qua. Adesso la lieva ha superato il maestro. Eh. Ma fa, sa, parli troppo. Mm. Ho detto, ma tu mi hai detto di parlare. Però, cioè, penso che prima lui magari se non si sentiva a suo agio con qualcuno non si apriva. Mm. Oh, ok. E invece uh, gli abbiamo dato un po' di empatia. Wow. <ride> ma... Litigate mai voi due? Perché da come vediamo sui social. <ride> Ho sempre detto, mm. se hai una tipa, una ragazza, mm. che non litigate mai mm. e vai a sposarlo, mm. stai sbagliando. Ok. Sì. Perché? Sbagli troppo. Non sai Perché se lo sposi, il giorno, do, il giorno che litigate è finito. È finito eh sì, ti mostra Quindi tutto. noi non litigavamo, ma io facevo finta di fare qualcosa così. Quindi abbiamo litigato. Ma sai cosa? <ride> Se litigava uno, cioè è finita lì. Noi, la nostra relazione finiva 8 ore, 10 ore. Quindi è finita là. E poi il giorno dopo mi scrive: Ciao Samu, ciao Steve. Come stai? Eh, <ride> ma ti va di vedere? <ride> sai come le do? Se vuoi. <ride> Scelta tua. <ride> così, così, quindi litigavamo, litigavamo. E poi ho capito che se cioè, ci sposiamo e litigavamo, la cosa rimane, rimane sempre. Rimane là, però mica male. Quindi, come ti, ci vedi divertire, noi litigava, litighiamo, mm -hmm. ma cioè, tra di noi. Tra di noi. Tra di voi, ma non è lì. Sì, sì. 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 Ci sta a litigare con la tua tipa prima di sposarlo, e fra, ti dico la verità. Poi, tipo, magari il discorso. Uh, Cos'è? Io litigo con te, vado a raccontare alla mia amica. Mm -hmm. Non ho tempo cioè, per andare a prendere il cellulare e andare a raccontare alla mia amica che ho litigato con lui per questo motivo. Poi, tipo, sempre, cioè, se io ce l'ho con te, ce l'ho con te, non ci deve essere un'altra persona. E poi abbiamo il nostro, se andiamo al lavoro, e lavoro. lavoriamo. Lavoro la lavoro. cosa di lavoro è finita. Là. Andiamo esatto. a casa, casa, la cosa di casa. Cioè, me. non è facile. Non è Penso facile. che con tanto allenamento alla fine si può si fare. Dice. Poi magari se lavoro... Um, lui è tanto critico nei suoi miei lavori. <ride> perché ovviamente pretende sempre il meglio. Mm -hmm. E io anche sul suo. Quindi magari quando, qualche, qualche volta magari quando scappa qualche commento negativo, eh, allora si stampano non più di 5 minuti. Eh. Nice ma com'è che avete deciso di sposarvi ma sull'acqua ho visto che la rima sposarci è... è stata una scelta molto difficile comunque noi, noi siamo strani, strani la strani. chiesa no cioè, cioè quando non... postiamo robe gente ci scrivono ma voi come siete messi ma chi siete cioè, perché noi siamo strange diciamo non ci piacciono le robe normali. Che Poi, fatto gente. Il fatto di andare in chiesa, già il fatto di andare in chiesa, scusami prete, mi dispiace se stai guardando, <ride> è difficile, ok? Per più di due ore, tre ore, soprattutto le chiese africane che <ride> ti tolgono il fiato. <ride> cioè, 
No, poi per me è dura, figurati fare venire qualcuno al mio matrimonio e soffrire questa cosa, cioè è bello andare in chiesa sì, però non più, poi magari alle, i matrimoni parlano, parlano, e, cioè al nostro matrimonio sinceramente la predica è durata 10 minuti, perché io dopo già 5 non sapevo cosa stavo dicendo, se tu mi chiedi che quotation ha usato il prete io non lo so, <ride> non lo so, <ride> non lo so, e quindi cioè era per non farlo in chiesa e poi tipo gli avevo già detto che non che mi interessava la chiesa. Cose. Tutti pensano che facciamo in chiesa, quindi abbiamo deciso di cambiare il gioco. Cambiare le il signore, gioco. le mamme, Tutti, sì, quindi no. quando che chiesa è? Dice, <ride> che chiesa è? Che chiesa è? Pentico, che chiesa è? Sono arrivati tutti sull'acqua e poi aspettavano la, la, sposa. la sposa che arrivavano in macchina, tutti guardavano tutti. Renzi. Range che arriva, mi arriva, là, arriva, quello là. bianca, nera, tutte quelle e poi bene. alla fine vedono che sta, stava arrivando la sposa sull'acqua per, no, per, per la prima volta diciamo, non so se qualcuno ha già fatto, <ride> non so se hai già visto qualche parte, oh, no, su, è strano. Poi lo staff, lo staff di quel posto c'è cioè stato super accomodante, mm. si, ha, si sono adattati, poi tipo uh, c'erano i subacquei sotto, in caso magari se qualcuno cadeva lo recuperavano subito, poi c'erano eh, i bagnini, i bagnini ovunque, cioè sono stati bravi. Ma siete africani, mi sanno che nessuno sa notare. Africani io non so notare ragazzi, <ride> scusate. <ride> so galleggiare al massimo però non so notare. Wow, wow, wow. Nice one. Quindi alla fine è tutto è andato bene, sposato. Sì, ci siamo Questo è il vostro super mega bacio che è durato non so quanto. Mm -hmm. Quanto eh. è durato quel bacio lì? Mamma mia, troppo. Chi è che non vedeva l'ora di baciare l'altro? Lei o lui? No, lei. Eh, è tanto per farla finita, per andare a mangiare e ballare. No, però c'è. Cioè, eh, è il mio compagno di squadra, quindi alla fine. Comunque siamo come gemelli. C'è cioè, una bella empatia. Sì, siamo una bella squadra. È importante sì, sì. sposare eh, una persona, persona con cui. Un'amica, una persona. No, c'è cioè, amicizia di un anno, è innamorarsi, è tanta cosa. Magari è che vedi la persona subito, ah. eh, fra, eh, no, eh, come si chiama, eh, ti, ti piace, ci siamo, tutto pane. Sì, iniziato. poi to, me la sono fatta e via, chi eh. se ne frega. Ma ah, un anno è stata dura anche lei, una tosta comunque. Mm. Ma essere tosta alla fine se casca, eh, casca. Ah, 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 ah ok. <ride> se casca, sei cascato anche tu, eh. <ride> Ah, insomma, vediamo com'è lavorare in questo. Com quali sono le soddisfazioni di questo mondo qua in cui state lavorando dei barbieri? Le soddisfazioni quali sono? Beh, intanto esperienza mm. e poi eh, soddisfazione, tanta, tanta soddisfazione. E poi ci devi essere nel mondo per capirlo, perché raccontartelo magari è. Poi ognuno ha il suo mondo, per carità. Però per me nel mio mondo è tanto, è anche troppo, è più di quello che mi aspettavo sinceramente. E tutti i giorni mi offre sempre qualcosa, poi nuove clientele, oppure anche gli stessi clienti, però che magari, eh, che ne so, eh, si sposano, vanno a convivere, eh, hanno bambini, allora ti raccontano e poi non è solo fare i capelli alla fine, è una specie di amicizia, amicizia che hai con il cliente. Ci sta. E poi viaggiamo di più perché noi siamo a Padova, oggi siamo qua a Molina per fare un taglio, guardare la sua partita. Cioè non è Domani il Covid, la... noi facciamo tutta l'Europa. Wow. Sì, l'anno scorso quando... eravamo in Germania, sì. Sì, beh, facciamo tutti i dreadlocks, Dei ovunque tour. facciamo home service. Wow. Quindi wow. ci divertiamo di più, cambia ambiente, cambia cliente, cambia Sì, carente. non è facile perché ovviamente tu dai sì. il tuo tempo alle persone. Però eh, quello che dai alla fine ti danno altrettanto, nel senso che... No, insomma, avendo a mano una macchinetta, so, eh, una lametta, qualcosa del genere, non avete mm. paura di fare del male? Cioè, capisci, no? State gelo, non fate del male? Eh, hey, beh, dipende da come ti senti quel giorno, mm -hmm. cioè, io vado per me perché... Magari quel giorno lì ti senti un po' così e di non farsi condizionare da, dalle emozioni. Tu se stai lavorando devi lavorare eh, pensando al tuo cliente che lui vuole il massimo da te. Mm -hmm. Perché se ti fai condizionare 
poi magari anche la mano vedi che tremi wow. <ride> nel senso sì sì proprio tremi per esempio io quando ho iniziato praticamente ero tanto più su come eh, cosa pensavo di me stessa mentre lavoravo e cosa pensava la gente di me mentre facevo però adesso non penso più così perché ho superato già quella fase lì quindi se magari qualcuno ti dice ah to, tu sei così tu sei quella no tu pensi a quello che sai fare e quello che puoi dare sempre cioè il più sempre più 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 <ride> più, più, più. <ride> sempre più 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 quindi non ti perfezioni, cioè non arrivi a pensare più alle tue cose quando stai lavorando, ma pensi al tuo cliente, a cosa vuole e poi io magari, quel mio cliente magari non ci deve fare niente con il mio tavolo e andare a casa a dormire, però io poi penso magari se dorme si sveglia alle 3 di mattina e vuole vedersi, <ride> <ride> vuole vedersi, deve essere impeccabile, sempre. Perché io quando vado alla parrucchiera mi aspetto il top da lei, anche se è una giornata brutta, sempre il top. E quindi io voglio dare il top a tutti, sempre e comunque. Nice one, nice one. Ma per questa cosa me l'ha insegnato anche un po' lui, poi io ovviamente super sempre di più, più, più. <ride> ok ragazzi, eh, come sta andando il vostro Samu Beat eh, Fashion? Come si chiama? Samu Beat Best Look 2021. <ride> Come sta andando? Adesso siamo in fase finali, fina, eh, semifinali, che finali? semifinali, semifinali, se qualificano vanno in finale, oh, mm. <ride> quindi c'è una cosa che facciamo ogni anno, mm -hmm. che a fine dell'anno i nostri clienti fanno il taglio, facciamo foto, vanno in sfida uno contro uno e se qualifica, Vai in semifinale, wow. poi in semifinale hai la mascherina di Samu Beat gratis. Mm. Hai uno qua? Sì. Un taglio. Sì, questo è wow. il nostro brand. Questo brand. Samu, Samu Beat. Brand. Tutti quelli qualificati hanno già, tutti avranno questo gratis. Se qualifica dalla semifinale in finale, tutti avranno un taglio gratis. Esatto. Ma il vincitore avrà eh, EFOS più un taglio gratis di un mese. Wow. Wow. Cos'è? Un mese di taglio gratis. Un mese di taglio gratis. L'anno scorso abbiamo fatto con Alessandro Macquini. Alessandro Macquini, mm -hmm. okay, un paio okay. di scarpe. Wow. Una cosa che facciamo ogni anno. Cioè, noi cambiamo il gioco del taglio. Mm -hmm. Quindi, non solo tagliare, ma portare, cioè, portare cioè, stili americani a parte. Motivare, cambiare tutto. Dare, cambiare, dare nuovo, sempre nuovo, qualcosa di... Eh, Trash, new. <ride> Appena facciamo diretta, ci sono quelli che scrivono no, io devo diventare parrucchiere. Perché guardano, adesso hanno capito che non solo Italia, ma c'è stile, c'è tante cioè, cose. C'è personalità. Mm? Okay. Cioè, cioè, poi facciamo robe che altri non Non vado a dire fanno. vibe perché, però... <ride> c'è cioè, personalità. Nice one, sì. nice one. Poi Ma... tipo il discorso là del brand praticamente, questo marchio qua sì. l'hanno inventato i nostri clienti per noi. Il okay. nome ce l'abbiamo noi, sì è nostro, però il, um, il logo, logo sì. l'hanno inventato i nostri no, clienti, sì. nel senso wow. che eh, c'era stata una volta in cui eh, non sapevamo dove uscire il logo, però non sapevamo come. E quindi abbiamo dato questa, questa possibilità ai nostri clienti di inventare sì. con il nome tanti e sono questo. venuti tantissimi, poi il più votato ovviamente ha vinto. Wow, che sarebbe questa? Esatto. Mostrano Samu Beat. Con la S, con la BS, con la B, con <ride> Samu Beat sotto. Samu È beat. personale, personalizza, cioè... Samu Beat. Eh, ovviamente vedi che magari la persona che l'ha creato ci ha messo tanto amore perché non è facile eh, beh, anche beh. scrivere magari il nome di una persona il pensiero che ci sta dietro è tanto eh sì. yeah, 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 yeah. comunque Ma... ha vinto il mio, come il mio socio la moglie di mia sorella il marito di mia sorella la moglie di tuo socio <ride> <ride> non capisco <ride> a conta Ma a conta come si dice? Suo cognato? Mio sì, cognato. Che è un. È, come si dice? Cosa? È un, un, gra, un grafico. Cos'è? Un grafico? Un designer. designer. Un designer, ah, ecco. Okay. È sì. bravissimo. Quindi quando abbiamo postato tutti. Prima abbiamo fatto, ma è stato vinto in italiano. Mm -hmm. Lo abbiamo anche premiato. Ma facendo la roba sembra una roba che 
è un po' complicato fare tante cose su quindi mm -hmm. abbiamo dato ancora e poi è uscito lui, è uscito con, lui questo. con questo con tutti... semplice bello all'occhio e abbiamo stili americani <ride> cioè, tanti americani prendono quello stile americano con i pantaloni lunghi con quello wow. quindi ci sta, ci anche sta, i professionisti o gusti ce l'ha tanti giocatori ce l'hanno ma, ma so che oltre a fare i barbiere e parrucchiere vendi, cosa fai? vendi scarpe, cosa fai? Cioè non è che vendo scarpe, sai che se sei un eh, mondo di parrucchiere conosci sì. gente. Sì. E io dico, mi se mi non mi fosse mi barbiere, mi. cioè tu e io non toccherò mai eh, un medico, un professionista di calcio, non diventerò amico di un calciatore o un medico. Cioè durante il nostro matrimonio c'erano avvocati, dottori, cioè, io lì dopo sì. posso anche dare schiaffo a loro sì, perché sono tagli i capelli allora hai capito? Sì. quindi eh, con questo siamo usciti ad avere tanti contatti ad avere contatti, tanti sì. contatti sì. quindi se un cliente fa oh fra ho bisogno di questo stile di maia capisca. ho detto oh, beh, provo a chiedere a lui? forse lui che è venuto a tagliare mi ha detto che a questi robe oh, okay. hai capito quindi tramite io eh, dico sempre posso dare tutto tranne la vita <ride> perché conosci, conosco tanto tante tanti persone, persone. Eh. quindi in, in pratica non è che io che vendo oh, ok conosci hai eh, fa da oh, okay. intermezzo oh, ok 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 nice one nice one. comunque ragazzi quindi se avete bisogno di so, scarpe qualcosa basta contattate lui e c'ha i contatti sapete come no <ride> <ride> ok ragazzi vediamo dove volete arrivare con queste tac 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 tagli dei capelli parrucchieri barbiere quali sono i vostri sogni più grandi Obiettivi, Obiettivi, grandi sì. giganti <ride> <ride> grandi 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 io tipo eh, il mio sogno praticamente che anche il suo eh. di non lavorare con lui intanto di non <ride> no no questo non è vero eh, sempre nel mondo dei capelli eh, per ora poi non so cosa mi riserva il futuro eh, magari di aprire uh, altri negozi più grandi che da, di, con professionisti oppure persone che abbiano voglia di fare di imparare e dare sempre il meglio di loro questo oh, è io mio sogno è diventare cioè, insegnante anche ah, okay. in giorno a insegnare ai ragazzi come si fa il dread come, come si, si fa. taglia ma come si adesso non è che penso tanto su quello io ho l'idea di oggi perché si vive una volta su esatto. quindi quello che faccio oggi do tutto ma domani arriverà sì. ma non penso proprio domani domani mm -hmm. se no rimanerò ancora dietro mm -hmm. quindi abbiamo obiettivi ma quando esce l'obiettivo facciamo vedere gente ma non è che parliamo possiamo dire vogliamo avere un gran salone più grande a Padova mm -hmm. ma se domani no, non facciamo esatto. ma se ti dico non sai oggi, oggi devo dai, Ogunze vuole tagliare vado a tagliare a oggi o Ogunze ho tagliato oggi magari con Ogunze ti esce una possibilità ecco nice, 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 ma nice, speriamo nice. bene di fare qualcosa no? grande come ha detto lui ma ci sono mai stati momenti in cui avete pensato no basta mi sono rotto non voglio più fare questo lavoro tutti i fine settimana <ride> <ride> ogni sabato no ro rotto proprio no eh, magari pensi eh, cioè non è sempre eh, per me all'inizio era ok magari dovrei ritornare indietro come mi ha, mi ha suggerito qualcuno magari questo non è il mio campo mm -hmm. Poi penso, ma questo lavoro mi dà soddisfazione, perché non farlo? Io continuo finché ho la vita, finché ho la salute, finché mi piace farlo, io lo faccio. Poi non so che cosa mi risale il futuro. Io invece inizio, anche come ha detto lei, inizio mi faceva così, perché cioè, non mi divertivo tanto, ma adesso che ho preso tutto come cioè, un gioco, cioè, noi finiamo anche alle 4 di mattina. Due sì, settimane. A volte. Wow, perché alle 4 del mattino. Questo yes, lavoro non è i soldi che guadagni, perché eh, a volte devi soddisfare. Dare, cioè, sì. eh, fare un piacere. Un piacere, perché tu devi finire alle 8. Mm -hmm. Un cliente arriva alle 8 e mezza, 9. Non puoi lasciarlo andare. Eh no. Perché magari quel giorno... A, non a quello periodo non è che i soldi che prendi da lui, però. Puoi di, dire a lui, oh, fra, ho chiuso, vado. 
lui andrà via con i soldi tu non tagli perché devi andare a casa ma come pensi devo aiutare a lui domani devi uscire con sua moglie tipo a quello che perché il taglio di capelli, dare... il taglio di capelli è tanto eh. Eh, non, è, non, non, è, solo il taglio. non è solo il taglio, è la concezione che ci sta dietro. C'è tante cose. È tanto. Cioè, tu, tu come don. dire, per due settimane dai un modello, uno stile dei capelli di una persona che deve portarselo dietro. Mm. E magari tu glielo fai e non gli piace. Questo qua non avrà, come si, come si dice, autostima di sé. Magari, cioè, io per esempio se mi tagliano i capelli e mi fanno la riga storta, io sto malissimo. <ride> io sto malissimo. Ma, cioè, se tu glielo fai e lui... Una confidenza, ok? Mm-hmm. Ti senti potente. <ride> no, eh, boh, magari sono io penso così, però a me fa sentire così. Mm-hmm. E quindi, cioè, alla fine non è solo... Uh, taglio, ricevo soldi, poi qualcuno può pensare, ma siamo stili, questi qua sono businessmen, vogliono soldi, piace soldi, no, non è solo questo, sì, ovviamente il guadagno sì, ci sta, per, perché senza entrate come fai a vivere, esatto, sì, giusto. però è più, tu vai a aiutare qualcuno semplicemente, tu immagini che stai dormendo e qualcuno ti chiama, oh fra, guarda che ho aereo, eh, l'aereo alle 8. Chiamate alle 11 di notte. Un... Puoi farmi un piacere, devo... a quello periodo non so di che vai a prendere, però, mm-hmm. ma stai dando mano a quello là, a noi so. Quindi c'è tante cose dietro. Wow, wow, wow. Ma com'è quando <coughs> finisci di fare un taglio, poi guardi e dici, wow, wow, questo taglio l'ho fatto io. Com'è la sensazione? Eh, ah. Bravo, mi ah. piace la domanda. <ride> Cioè, io sono uno che mi piace in, eh, improvvisare. Mm-hmm. Se vedi tanti disegni che c'è sul mio post, altre cose, mi invento. Mm-hmm. Cioè, adesso c'è un, è un disegno che sta girando nel mondo, ho iniziato io, ma gente non lo sa. Wow. Perché se i famosi fanno, sì. non sanno dove è uscito allora, questo. Ma sì. io quando vedo dico, wow! ho fatto un bel lavoro quindi wow. cerco di creare quindi appena faccio i ragazzi adesso arrivano dico Sam cambiami il look non voglio quello di disegno fammi qualcosa che qualcuno non ha mai fatto mm-hmm. quindi c'è tu dai qualcosa di tuo in quel momento sì è, c'è così mi piace c'è inventare quindi un bel gioco che stiamo giocando è bello è, be- è, so- è cioè, soddisfacente tu finisci guarda il tipo oppure posta la cosa mm-hmm. e gente inizia a non a salvare mm-hmm. no guardare mi piace mi ah, piace salvato. tutti possono mettere mi piace vanno via sì, sì. ma prima cosa devi guardare quanti salvati mm-hmm. vuol dire che la cosa sta girando nel sì. mondo sì. così funziona quindi io posto non vado a guardare quanti se mi piace è uno ma salvati è dieci vuol dire che la cosa gente le piace salvati. perché salvo una cosa che mi piace penso che farò semplicemente penso anche per tutti e poi <ride> mi sento bene quando uno viene è eh, un mio post, un taglio che ho fatto fra fammi, fammi questo, questo. <ride> oppure ti senti, senti da Dio <ride> e poi la persona non sa che sei tu quello che ha fatto il taglio mm-hmm. oh, okay. Okay. hai capito? Sì, tu sì. cosa sentirai? Vabbè. wow, ho fatto Ovviamente un gran lavoro sei appagato <ride> no, insomma, ragazzi, i momenti più belli di questo da quando fate questo lavoro diteci ne due o tre Ah beh, quando, quando arrivano questi ragazzi qua, soprattutto i nigeriani, mamma mia, sembrano, vabbè, beh, per noi ghanesi non so per quale motivo sembra che abbiamo una, foda, abbiamo una faida con i nigeriani, però vabbè, questa cosa si sente molto, però quando ti arrivano e hanno questo entusiasmo, ti prendono, poi magari quando si mettono a ballare allora tu cerchi, allora ti insegnano e poi... You know. Volete dire il vibe, vero? Esatto, non, non voglio dire, dirlo. Potete dirlo, dai. Il vibe. <ride> A me, cioè, quando arrivano i ragazzi e poi finisce in Italia, fa, Sam, per favore, posso fare una cioè, storia con te. Oh. Ah, sento da Dio, perché da lì credo che sto facendo qualcosa che... Cioè, mi ricordo un giorno, un, un ragazzino mi ha scritto su social, mi fa, Sam, io volevo fare storia con te, ma avevo paura. Mm. Magari la prossima volta ce la fai a fare storia con me. Poverino. E dopo sono andato in diretta a dire a tutti che guarda che io non sono nessuno. Sono come te, cioè io ti prendo con... Siamo tutti fratelli, 
Quindi se ti senti di fare storia con me, ah, no. apriti fallo. Easy. Wow. Hai capito? Sì, sì. Ma sai che ragazzi, alcuni sono timidi. Sì, ma come anche te all'inizio. <ride> <ride> Quindi cioè, mi sento mi agio facendo questa cosa. Cioè, mi piace lui. No? Come... Nice one, nice one, ragazzi. Insomma, quindi ragazzi, se volete un bel taglio, sapete come non sono a paro, comunque girano dappertutto. Basta mm-hmm. che li contatti, c'è Samu Beat e Stevie Beat, a vostra disposizione. Basta. Comunque lei che si occupa di più di dreadlocks. Sì, io faccio dreadlocks, li sciolgo, li rifaccio, magari ti arrivo. Dicono che se hai dread non puoi sciogliere. Cioè riesci a sciogliere il oh, dread? Oh, yes, yes. Cioè quel cliente lì che è venuto e ti dice magari Mamma mia, mi hanno fatto questi dread, sono grossi, non mi piacciono piccoli. Ma io cerco di dare quello che il cliente vuole. Cioè, riesce a sciogliere i suoi? I suoi? No, perché ormai è fatto. Il mio stile o un altro Ok. Perché il suo... mio stile ho afro sotto, uh-huh. e poi dread. ho i dread di che mi chiamano albero di Natale. Sì, <ride> no, hanno ah, Quindi se sciogliere questo e poi arrivando l'afro, quindi io faccio questo perché taglio ogni tanto, mm-hmm. oh, così okay. lascio l'afro e taglio il dread. Oh, okay. Ma dread fatti così, lei scioglie che rifà tutto naturalmente. Okay, questo non è dread, però chi ha sì, i dread normali, sì. ehm, nel senso cioè alla fine non è più come ok un lavoro, io cerco di, di realizzare il sogno di quel cliente lì, mm-hmm. praticamente. A me hanno fatto questo, non mi è andato bene. Io te lo sciolgo, distruggo e te lo rifaccio wow. come vuoi tu, wow. come nel tuo cassetto di sogni. Tanti non lo sanno, ma adesso stanno capendo che non devono tagliare e rasare a zero quando non... Esatto, non magari non... quello che Tanti pensa... Eh, no, guarda, a me questo della non piace, allora tolgo per poi ricominciare. No, anche se magari lo togli, si può rifissare, si può rifare, wow. si può sciogliere, si può sistemare, cioè... <ride> eh, lui è un medico, io sono quella che realizza i sogni. <ride> <ride> ok, nice one. Quindi ragazzi avete capito, no? Eh. Se dai dei dread vuoi scioglierli, sai com'è? Cioè, o fallo, sistemare. Fallo, sistemare, tutto insomma. Quindi ragazzi, eh, contattateli. Eh, ragazzi, avete qualcosa da dire ai vostri follower? <coughs> eh, io dico grazie a tutti, grazie ai ragazzi che ci sostengono. Appena chiamiamo, Tutti appena diciamo facciamo diretta, facciamo questa proposta. Ci sono, ci sono, ci sono sempre. O oh, non fate casino, non fanno casino. Non fanno casino. Grazie a loro stiamo ancora andando avanti, Obrigo. stiamo crescendo. Grazie a loro siamo usciti in giornale, speriamo che un giorno arriveremo al canale 5. Quindi ragazzi, non grazie. Grazie soprattutto <ride> al mio, mio number one fan Salì, come ho detto. Lei che mi ha spinto da, Pig, eh, da Samu a Samu B. Grazie a Sali. Mm. Un bacio, sai già, non Samu B. <ride> grazie a tutti i Bokinabe, io sono ganesi, mm-hmm. ma sono andato più avanti grazie a Bokinabe, mm-hmm. che loro mi hanno spinto tanto. Beh, oh. io al contrario, non ho avuto ganesi che mi spingevano a farlo, però ho avuto senegalesi. Senegalesi. Mamma mia, sono... Grazie a cioè, tutti. Cioè, indipendentemente che tu sia femmina, maschio, bisex, gay, qualsiasi cosa sia, L'importante è che gli fai quello che loro vogliono. Loro vogliono esatto. esatto. Sì. Quello sì. Poi magari ti viene quello là di un altro paese e ti dice ah, no, ma no, tu sei una femmina, allora non sei capace di tagliarmi i capelli. Oppure posso fare la stessa cosa che fa lui, però già il fatto di essere un po' diversa sì. gli dà questa concezione un po'. Però sì. loro si adattano, ti lasciano fare, ti lasciano esprimere e dopo ti fanno anche i complimenti se gli è piaciuto. Wow. Comunque non posso finire qua senza ringraziare mia mamma italiana. Io sono ganesi. Mamma Gio. Ma, mamma mamma Gio mia. è mio amore. È una che ho salvato amore mio sul mio cellulare. Ma prima ho prima... <ride> preso il mio cellulare. <ride> Pensavo che lui fa cona con qualcuno. Invece ah. è mia mamma. Io non sono adottato. Oh, chi ma è mamma Gio amore mio? <ride> sono più so, sai. uno adottato. Perché sai, in, in Italia, qua in Europa, se devi andare a casa di qualcuno, mm-hmm. devi bussare o chiamare a fare... Ma io vado a quella casa senza bussare. Noi andiamo cioè, in quella casa. Andiamo in quella casa senza bussare. Come dire, a casa tua. Quando giocavo a calcio, e lei e suo figlio, cioè, sono quelli che mi hanno accompagnato anche fino in Africa a vedere dove wow. abitavo. Quindi wow. grazie a loro, mamma Gio, ti amo sempre, non stiamo vicino. Grazie a Paolo. Eh, Maria Luisa, cioè mi hanno aiutato. Adesso mi sento italiano, mm-hmm. mi sento adottato, ma non sono, sono, è più di adottare uno. 
Ti senti, si sente il suo genitore, cioè il suo, tua mamma? Sì, mia mamma. Beh, io se dovessi ringraziare, vabbè, intanto ringraziare mia mamma di avermi fatta. <ride> Oddio. E poi, vabbè, i clienti che, insomma, che ti sostengono, poi ringrazierei mio marito, che grazie per tutti i suoi commenti negativi, <ride> perché se non fossero per quelli non sarei qui. E vabbè, a parte i suoi, anche i clienti sì, ti motivano, se trovi quelli giusti ti motivano, ti spingono e poi non sarai, cioè, non, non sarà qualcuno a venire a dire eh, dai di più, sarai tu a volerlo perché tu vuoi sempre dare di più. Grazie al sindaco nigeriano a Padova, mm -hmm. c'è cioè, uno dei clienti più fissi, diciamo. Mm -hmm. Quando ho iniziato, lui che mi ha motivato da sette anni prima adesso, perché quando ho iniziato cioè, non, non c'era cliente, non si fidava, lui fidava di me, mi, mi spegneva, fino adesso è, è rimasto come un cliente fidele. Wow. Beh, io Grazie. il mio primo cliente è, è, è Babà. Babà Ghana, <ride> mamma mia, è il perché mio primo è... ganese, ma Babà quello Ghana, Babà Babà Ghana. Ghana si chiama, l'ho sfruttato in tutti i modi. <ride> E quando sono partita dai Dread, lui c'è sempre rimasto, cioè sempre continuo, continuo. Cioè, diciamo che è il primo ganese dopo di lui mm -hmm. che ti, ti mi ha spinto. Sì, poi pian piano i Dread ho preso mano, allora sono di, cioè, son diventata brava, ho iniziato. E poi con i capelli tagliarli, nel senso che sì, sapevo fare qualcosa, però non benissimo. E allora provavo su di lui. Su di lui? No, aspetta, cioè lui mi insegnava, io provavo sul cliente. Oh, ok, ok. Cioè, sarebbe proprio grande. E cioè, l'ho tagliato, ho distrutto. Eh, la storia allora. Chissà cosa hai comprato sulla sua testa, cioè. Sì, però adesso quando viene, cioè, vede anche lui la differenza, ok? Vedi che sei migliorato. Ah, poi c'è Leni. Eh, Tripo Nike, Tripo Nike, quando gli tagli quello lì è su pasta, eh. eh. <ride> mi ricordavo la prima volta che ha tagliato a lei. Dovevo fargli lei li fa, guarda, eh, mi dovevi via, se o se mi tia, mi guscio. <ride> Ma io tremavo, eh, tremavo, poi vabbè, eh, vabbè, 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 vabbè. però adesso, cioè, quando lo faccio, lo faccio perché so farlo. Non è ok, sto imparando, so farlo. Nice one, nice one, nice one. Quindi, Quindi grazie a quelli là. Sì, Triple Night Gang, gang no, mamma mia. Eh, Lenny Superstar, gang. Gesù Cristo. Sono, sono anche fatto durante il nostro matrimonio. Sì, fatto Lenny ha fatto da best man, mamma best mia. Man, Lenny. Poi, sì. Lenny, sì. Eh, e poi, poi alla fine sempre i clienti, te li trovi come amici. amici. E, cioè, non è più cliente, ma è tuo amico. Nice, so, ragazzi, quindi vi ringraziano tutti i clienti, mamme, tutti vi ringraziano da Stevie e Sam. E ragazzi, ma ragazzi, se volete lasciare i vostri contatti, Facebook, Instagram, numero di telefono, qualcosa che possono contattare se qualcuno ha bisogno. Eh, Instagram, chiocciola Stevie Beat, semplicemente. <ride> Io sono su Facebook, Sam Beat, Instagram, Sam Beat, su TikTok, sono Sam Beat 93. Giusto? Ok, sì. <ride> Nice semplicemente, semplicemente. semplicemente sì sì niente di complicato non ti vado a dire mi chiamo Rosa Pallino o oh, no si sì, vinto mi sa che sì. grazie anche a Tony Vibes che ci ha, eh, ci ha invitato nelle sì parti. è stato gentile comunque lui avrà e poi nostra felpa altre cose se volete il braccio no, nice che è bravo cioè, penso che Tony sa comprendere la gente arriva a capire <ride> che cosa che cosa dici e è bravo, mi piace. <ride> grazie. Un bel pollice in sotto. Grazie, ragazzi. Eh, no cap. No grazie cap mille. Mille. Aspetta, infatti, mi sono dimenticato. Non hai capito perché continua a dire no cap, no cap. <ride> no cap è il nostro slogan. Cioè, e cioè, no cap, adesso cioè, tutti lo dicono. Puoi usare no cap per una cosa bella. Mm -hmm. Tipo, vedi una tipa che la tipa ci stanno. Puoi dire un fra. No cap. You know. tipa, no cap, bro. <ride> e poi finisce un taglio a uno fa fra mamma questo taglio no cap vuol no dire cap. che è fresh ice oh, okay. ma poi il dito. fatto che eh, magari quando ti viene la gente tu gli cambi il look tante volte ti lasciano i loro capelli eh, ecco inizialmente è iniziato così esatto che se dovete venire in saloni se qua venite taglio e ti dimentichi di capelli sì, perché esci abbiamo fresi. una pila di capelli di persone ah, i capelli sì. i capelli, sì. capelli ah, okay. capelli no, cioè, se dimenticano che vengono ah io ho capito capelli eh, no, capelli. quello no quindi diciamo no cap 
hai capito? Senza no, capelli. Il capello, se no dopo lo dimentichi perché dopo è taglio e si prende. Sì, praticamente, <ride> lasciano, si dimenticano eh. i loro capelli lì. Ma adesso ragazzi hanno imparato una nuova cosa, no cap. Eh. Senza capello. Quindi no cap, vuol dire fresco. Fresco, sì. ice. Oh, ok. Bella ci sta. Sì, esatto, eh. easy, easy. Easy. Fai, okay. un, cioè, fai un bel taglio, ti senti ice, no? E lasci là il tuo cappello, te lo dimentichi, Questa vai vai. Fai il cap, mi ci sta. You know? <ride> Okay. Cioè, tipo c'è tua mamma là che non devi dire a tuo amico che ti piace la tipa e fra. Questa tipa non okay, che è okay, un codice <ride> solo. <ride> eh. Ok, nice one, quindi ragazzi sapete come non ho cap. Mm-hmm. Eh, io ringrazio Sam Beat mm-hmm. e la moglie, compagna, amica, Stevie Beat, sapete come no? Eh, grazie di tutto per le chiacchierate. E le vostre ultime parole. E le ultime sì. io dirò che se fai una cosa mm-hmm. basta mettere l'anima spingi cioè non fatti eh, lim- limolire come eh, demoralizzare, demoralizzare nessuno tu <ride> prima devi pensare di te esatto. e poi gli altri se no se pensi prima agli altri tu fallisci mm-hmm. loro non ti guardano più ma mm-hmm. se tu pensi di te e riesci che a fare, fare quello che vuoi fare dopo loro ti guardano esatto. quindi anima Never Animo. regret. Hold tight to your dream. Ok? Spegniamo, dai. Beh, io quello che voglio dire è di sostenere i vostri amici, i vostri parenti che vogliono iniziare a fare qualcosa, magari, che ne so, vogliono aprire un negozio. Sostenetela. Non sapete mai dove può arrivare. Magari con quel tuo commento negativo l'hai distrutta. Mm-hmm. Quindi di sostenersi a vicenda, anche magari non, non aspettare che arrivi a un livello prima di dire oh questa cosa lo, lo conoscevo, oh, oppure l'ho aiutato, aiutato dove? Sostenete? <ride> Eccoci. Questo allora, è tutto. semplice. Io sono Tony, tifo Tony e tifo Vibes, grazie ancora ragazzi. Seguitelo, e... Tony Vibes, non, non ti rubo che... tu vai. <ride> Ciao a tutti.